Assalamu alaikum and I like to welcome everybody who is here in Raza Hall in Future Leaders Youth Festival number 2 all of your people have made history aap tamam logon ne aaj tareekh rakam ki hai ki aap multan aur edgit ke tamam shehron se aaj yahan ikatthe hue hain and in fact I like to acknowledge all the trainers as well who have come across from different places of multan lahore and different places जहां से भी आप लोग आज मौजूद हैं और मुल्तान की तारीख में इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर होने वाली कॉन्फ्रेंस इस बात की आगाही देती है कि द यंगस्टर्स हु बिलोंग टू द सिटी ऑफ मुल्तान इन फैक्ट आर नॉट बिहाइंड फ्रॉम एनी वन एज वेल जागो नौजवान यूथ ऑर्गेनाइजेशन टीम लाइड बाय जैन बलोच एंड अदर पीपल अराउंड एज वेल यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब और जब जागो नौजवान का जिक्र होता है सो एम लुकिंग बैक अराउंड अप्रोक्सीमेटली इन टू एंड एट जब इस सफर का आगाज हमने किया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जिसमें ना सिर्फ वी हैड टू टीच लिटिल स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल वेन आई लुक बैट आई लुक एट द फ्लड रिलीफ कैंपेन जो तमाम लोगों ने की थी एंड वेन आई लुक बैक आई लुक एट फ्यूचर लीडर्स यूथ फेस्टिवल नंबर वन एंड वेन आई लुक बैक आई लुक एट यू ऑल बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट हैज मेड दिस फ्यूचर लीडर्स यूथ फेस्टिवल सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एज वेल एंड स्पेशली 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 फॉर द टीम जागो नौजवान एज वेल So first of all before I begin any message for you guys I like to give a give round of applause and main chahunga ki aap tamam log bhi give a round a big round of applause for yourself as well for specially being here for your organization All right uh, ladies and gentlemen aaj main approximately I couldn't be around with you guys I was scheduled to arrive but I couldn't arrive due to some um, some possible reasons lekin uh, main ek tamam message jo aap logon ko dena chahta tha especially for the youth who is around here as well wo tamam messages in fact I wish I like to convey was very simple message kyunki hamari youth ko aaj direction dene ki zarurat hai I still believe that our youth is absolutely 100% 100% मोर एम्पावर्ड नाउ अब वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो पांच से छह साल पहले की अगर हम यूथ की तरफ देखते हैं सो यू आर नॉट एम्पावर्ड विद ऑल दो पॉसिबल ऑप्शन लेकिन अगर हमें किसी चीज की कमी है सो इट इज ऑल प्रॉपर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मेकिंग श्योर दैट आर थिंग्स आर पॉसिबल डायरेक्शन वो नहीं कि किस तरह से हमने लीडर की तरफ देखना है एंड ही गिवस पॉसिबल सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट पाथ फॉर योर सेल्फ ये उसी तरह है जिस तरह के हम एक पूरी जिंदगी एक डगर पर गुजार देते हैं वी जस्ट स्पेंड आर स्पेंड आर लाइन एंड एक एक लाइन बनाते हैं और उस लाइन की तरफ हम चले चले जाते हैं चले जाते हैं दैट इज वाई वी डू नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस शायद मैं इस मौके पर जरूर रिकॉल करता हूं एक कारपेंटर को एक बढ़ाई को and i like to share the story with you guys hopefully you would like it and i would relate it with your lives as well especially wo jo tamam yahan mohammad ali jamshed aur aisha maujood hain especially main un logon ka naam lunga because this is a common names as well but all those people who are around here ye aapki kahani hai there used to be a carpenter ek badhai hua karta tha and his name was john और जॉन की खास बात ये थी कि वो बहुत ही वॉज अ वेरी वेरी नाइस कारपेंटर एक बहुत अच्छा कारपेंटर था और अपनी महारत के साथ घर बनाता था लकड़ी के घर बनाया करता था लेकिन ही वॉज वेरी नाइस एंड ही वॉज यंग अप्रोक्सीमेटली 18 साल की उम्र में उसने अपने ऑनर के लिए काम शुरू किया हु वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर और उसके लिए वो घर बनाया करता था ही यूज टू मेक हाउसेज और वो घर उसका कॉन्ट्रैक्टर बेचा करता था सो हिज ऑनर यूज टू गिव एस कॉन्ट्रैक्टर यूज टू गिव एम लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट तो so, एक दफा ऐसा हुआ कि सफर का आगाज 19-20 साल की उम्र में उसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया और दिन हफ्तों में हफ्ते महीनों में महीने साल में बदलते चले गए एंड जॉन यूज टू कीप ऑन वर्किंग फॉर दिस कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिफरेंट लॉस ऑफ रीजन और जब वक्त आगे की तरफ बढ़ता चला गया तो पांच से दस साल दस से बीस साल बीस से पच्चीस साल हो गए और वो घर के बाद घर घर के बाद घर बनाता चला गया What was the best part about him was that he used to make very excellent houses. बहुत जबरदस्त किस्म के घर बनाया करता था और उसके घरों की खास बात यही होती थी कि that is why his contractor used to sell them at very good price और बहुत मुनासिब पैसे जॉन को दे भी दिए जाते थे लेकिन आखिरकार the used to things keep on changing. 50 साल गुजरे 55 साल and finally he was 61. and he had worked approximately 40 साल के करीब उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम किया and one day वाइफ ऑफ जॉन केम ओवर टू हिम और उसे कहा कि शायद अब वक्त आ गया है कि यू से गुड बाय टू दिस ऑल यू हैव डन सो मच अब शायद अपने लिए भी जिंदगी गुजारने का वक्त है हम एक किराए के मकान में रह गए 40 साल में चलो इसी में गुजर बसर करेंगे लेकिन अब खुदा हाफिज कह दिया जाए बच्चे हमारे सेटल हो गए जॉन ने सोचा उसने कहा हाँ ठीक है एब्सोलूटली दिस इज राइट एंड इवेंट टू द कॉन्ट्रेक्टर और कहा मिस्टर कॉन्ट्रेक्टर आई थिंक इज इनफ आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम मैंने आपके लिए गालिबन कुछ सौ से ज्यादा घर बना दिए हैं लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैंने आई शुड गो बैक और मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं और अपनी जिंदगी गुजार सकूं। कॉन्ट्रैक्टर ने एक लम्हे के लिए सोचा 
और उसने कहा कि जॉन ठीक है इट्स एब्सोल्युटली फाइन यू कैन गो एंड डू इट बट कैन यू डू मी अ लास्ट फेवर और जॉन ने पूछा हां कौन सी फेवर आई कैन गिव सडनली गिव यू अ फेवर सो व्हिच फेवर डू यू वांट फ्रॉम मी सो मेरी एक लास्ट फेवर छोटी सी फेवर ये है कि प्लीज मेरा ये आखिरी घर बना लो जस्ट मेक दिस लास्ट हाउस एंड दैट्स इट देन यू आर अलाउड टू गो एंड देन यू कैन गो जॉन ने एक मिनट के लिए सोचा उसका दिल हरगिज नहीं शामिल था लेकिन उसने कहा चलो ठीक है सिंस मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है तो आई विल डू इट सो उसने वो कम घर बनाना स्टार्ट कर दिया लेकिन इट वाज वेरी एविडेंट कि चंद ही दिनों में बहुत सब बात सामने आ गई कि उसका दिल इस काम में शामिल नहीं था गुजशत एक घर तो उसने बड़ी लगन मेहनत और दिल से बनाए थे लेकिन इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि ये घर वो दिल से नहीं बना रहा था शायद यह पहला घर था कि जो उसने मेहनत से नहीं बनाया था So finally, things went down. उसने वो घर बनाया और उसको पता था कि इस घर में कोई गालिबन पांच छह महीनों बाद ही प्रॉब्लम आ जाएंगी और इस घर की ज्यादा से ज्यादा वक्त द टाइम इट कैन लेट इज अप्रॉक्सीमेटली टू और थ्री ईयर्स सो उस दो तीन साल बाद ये घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो सकता है लेकिन उसने कहा कि चलो मेरा क्या है मैं नौकरी छोड़ रहा हूं आई वर्क फॉर फोर्टी ऑड ईयर्स किसी का घर होगा तो क्या होगा फाइनली उसने घर बनाया उसकी जा भी लेकर कॉन्ट्रेक्टर के पास गया एन एसेट टू हिम मिस्टर कॉन्ट्रेक्टर दिस इज द लास्ट टास्क दू गेव भी और उसको वो चाबी घर की तमाता है एंड वेन कॉन्ट्रेक्टर लुक्स एट हिम स्माइल्स मुस्कुराता है चाबी जो है वो उसकी लेफ्ट हैंड से लेता है अपने सीधे हाथ में वो चाबी डालता है और वापस जॉन को देकर कहता है कि जॉन बिकॉज यू हैव वर्क फॉर मी फॉर फोर्टी ऑड ईयर्स ये घर तुम्हारा है वट आ शेम वट आ मेस डी वर्क फॉर फोर्टी ईयर्स चालीस साल एक जगह काम किया और उसको फाइनली अपना घर भी मिला तो इस हालत का सो लेडीज एंड जेंटमैन व्हाट इट एक्चुअली टेल्स यू इज कि अपॉर्चुनिटी कुड स्ट्राइव एट योर डोर एट एनी मोमेंट किसी भी मौके पे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है तो अपॉर्चुनिटी कुड कम एट एनी मोमेंट इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दोस अपॉर्चुनिटीज इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर के हाउ यू ग्रैब दो अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम श्योर वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी जिंदगी इसमें मुकम्मल तौर पर गुजार पाते हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इट शोज यू दैट हम लोग क्या है आप क्या है मैं आपसे मुखाद आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ तो हाउ वी स्पेंड अर लाइफ वी मेक अ लाइन हम एक लाइन बनाते हैं और उस पर पांच से चार साल की उम्र में जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो उस लाइन पे जीना सीखते हैं कहा जाता है कि एक बच्चा अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है ही लिसन टू ही लर्न फ्रॉम इस इन्वायरमेंट तो अगर इन्वायरमेंट वही बच्चा जो चौदह जनवरी को या तेरह अक्टूबर को आज पैदा होगा इथोपिया के अंदर वो उसी तरह की तरह से जिंदगी गुजारेगा तो लिटिल चाइल्ड विल बी बॉर्न इन लॉस एंजलिस वुड हैव लेविस्ट लाइफ एंड द लिटिल चाइल्ड विल बॉर्न इन मुल्तान गर्मी में जरूर रहेगा लेकिन उसके अलावा भी एक जिंदगी गुजारेगा सो दिस इज वट ऑल अबाउट इट यू लर्न फ्रॉम योर इन्वायरमेंट और हम वो जब लाइन खींचते हैं उसी लाइन पे चले जाते हैं चले जाते हैं और पूरी जिंदगी गुजार देते हैं सो लेट इज जेलमैन आई वॉन्ट यू टू प्लीज फोकस अपॉन दिस वीडियो एंड सी कि आप इस लाइन पे चलते हैं या नहीं चलते हैं लेट्स वॉच द वीडियो राइट नाउ और राइट यू गैस अ वॉच द वीडियो मुझे बताइए कि क्या आप इस किस्म की जिंदगी गुजारेंगे वुड यू हैव अ लाइन लेड और इस पूरी लाइन के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे और देर वुड बी सडनली अ चेंज सो दैट इज द चेंज विच इज द मोटो ऑफ फ्यूचर लीडर्स यूथ फेस्टिवल एम्पावरिंग यूथ फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ओके लेडीज मैन आपको उन्नीस सौ अट्ठाईस की एक कहानी सुनाता हूं इट टेक्स मी टू उन्नीस सौ नाइनटीन ट्वेंटी एट भारत का एक शहर है जहां एक बच्चे की पैदाइश होती है ही इज बॉर्न और ग्यारह साल की उम्र में उसे पता लगता है कि हिज मदर इज एक्चुअली पैरालाइज और लेटर ऑन कुछ उनकी मेंटली प्रॉब्लम भी होते हैं एंड ही पुट्स ऑल हर ऑफ हिस्स लाइफ इन मेकिंग श्योर कि वो एक खातून जो है 
اور جو اس کی ماں ہے اس کی اس, اس کو صحیح انداز میں یا زندگی گزار سکے اور اس کو پرابلمس ہی موجود ہیں انیس سو سینتالیس میں پاکستان بنتا ہے اس سے پہلے بہت نامساج حالات سے گزرنے کے باوجود جس میں اپنی ماں کا خیال رکھا ہی اسپینڈ از آل لائف ویکنگ لائف ویکنگ آرٹس وہ تمام لوگ جب ایک بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس نے اپنی ماں کا خیال رکھا اور فائنلی اس کو ایک دھچکا ملا کہ مین مدر واز پاسٹ اوے انیس سو سینتالیس میں پاکستان بنتا ہے وہ شخص کراچی آتا ہے کراچی آ کر فرسٹ آف آل ہی اسٹارٹ از اون بزنس اور وہ بزنس کیا ہوتا ہے کہ کپڑا تھان میں لے کر اور مختلف دکانوں پہ جا کے بیچتا ہے اس کے بعد ایک اور دکان شامل کرتا ہے اور اس دکان میں اپنے طور پہ ایک سیلز مین کا کام کرتا ہے دین دا مین اسٹارٹ اوور وہ سمجھتا ہے کہ شاید کچھ معاشرے کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے اور اس تبدیلی کے لیے ہی ٹیکس از فرسٹ اسٹیپ ایک پہلا اسٹیپ اٹھاتا ہے اور اپنے محلے میں ایک فری ڈسپنسری کھولتا ہے جس میں اپنی جیب سے کچھ پیسہ لگا کر ان لوگوں کو امپاورمنٹ امپاور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اینڈ دین ہی گوز آن فردر چار لوگ اور شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد محلے سے بڑھ کر ایک شہر کے بنا پر ایک کام بنتا ہے کچھ اور لوگ شامل ہوتے ہیں لیڈیز اینڈ جنرمن اینڈ ہی میکس اے فردر ہاسپٹل کچھ پانچ دس اور لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اس کے بعد چار ایمبولینسیں خریدی جاتی ہیں لیڈیز اینڈ جنرمن اس کے بعد اس شخص کو گورنمنٹ آف پاکستان جوائن کرتی ہے اینڈ یس ہی میکس دا لارجسٹ ایمبولینس سروس آف دا ورلڈ خواتین حضرات میں کسی اور کی نہیں عبد الستار عیدی کی بات کر رہا ہوں ٹاکنگ اباؤٹ عبد الد گریٹ عبد الستار عیدی اینڈ ایف یو نو اباؤٹ ہم ایز ویل ہی اسٹارٹ فرام دا اسمال تھنگ تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ سکسیس ڈز ناٹ کم ان ون اسمال ٹیبلٹ اینی مور اب کسی ٹیبلٹ میں نہیں آتا جیسے کہ ابھی یہاں بہت سارے اچھے ٹرینرز موجود ہیں انہوں نے بات کی ہوگی دا سکسیس ڈز ناٹ کم اسمال ٹیبلٹ اٹ ہیز ٹو کم ان کمپلیٹ بگ پیکج اور اس بگ پیکج کو ہم کیسے خص پار پاتے ہیں یہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے مووینگ آن آئی آلویز سے دیر آر ٹو تھنگس وچ آر ریکوائرڈ آپ لکھ بھی سکتے ہیں ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ یو کین رائٹ آر ٹو تھنگس وچ آر ریکوائر ٹو بی سکسیسفل اسپیشلی فار دا یوتھ ہو بلانگ ٹو بہادین زکریا یونیورسٹی ہو کمس فرام کالجز جن جگہوں سے بھی آپ آتے ہیں اٹس آل اباؤٹ دا وی اینڈ اے وی اینڈ اے سو کین رائٹ اٹ آن وٹ وی اینڈ اے مینس از وی اسٹینڈ فار ویژن اینڈ اے اسٹینڈ فار ایکشن یہ تمام چیزیں جب دونوں چیزیں ویژن اور ایکشن جب کمبائنڈ ہوتے ہیں سکسیس آٹومیٹکلی کمس لیکن ہم لوگوں کی کیا پرابلم ہوتی ہے دیٹ ایدر وی ہیو ویژن اور ادھر وی ہیو ایکشن لیکن اگر ہم دونوں چیزیں کمبائن کر لیں تو پھر ایکسلنس نکلتی ہے سکسیس کمس آؤٹ سو لیڈیز میں لیٹس ٹیک این ایگزامپل فار ایگزامپل وہ تمام لوگ جن کے پاس ویژن تو موجود ہوتا ہے دے وانٹ ڈو سم تھنگ ریئلی بگ فیس بک پہ جائیں گے بڑے بڑے اسٹیٹس دیں گے دے وڈ لائک دے ول آلویز کمنٹ اپن وٹ ملالا یوسف زئی از ڈوئنگ اور ملالا کو کیا کرنا چاہیے تھا دے آل ہیو بگ ویژن بٹ دے ہیو ڈونٹ ہیو اینی ایکشن جب ویژن موجود ہو ایکشن موجود نہ ہو اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی قوت موجود نہ ہو یا اس کو ریئلسٹک شکل دینے کی جب سہولت موجود نہ ہو یا قوت موجود نہ ہو یو آر ایکچولی نتھنگ ایلس ٹو وین یو ہیو ویژن ناٹ ایکشن یو آر بیسکلی واٹ شیخ چلی آپ اسی طرح کہ اپنے پلانس بناتے چلے جاتے ہیں ایگزامپل آپ کے پاس ویژن موجود نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایکشن موجود ہیں آپ ایک ورک فورس ہیں آپ ورک ہو لیکن آپ کام کرنا جانتے ہیں بٹ یو آر آلویز لوکنگ فار اے ویژن اراؤنڈ سم ویئر کوئی تو ہیلپ کرے کوئی تو کچھ بتائے کہ ہاؤ ویژن گو کمس اکراس اینڈ دین وین یو ویژن اینڈ ایکشن بوتھ دا تھنگس ناٹ ٹوگیدر کمبائنڈ یعنی کہ آپ کے پاس ایکشن موجود ہے ویژن موجود نہ ہو تو پھر آپ کچھ نہیں ہوتے ایک مسٹر ڈونکی ہوتے ہیں اور اس گدے کی کہانی اسی طرح ہوتی ہے جو پورے دن اس کا مالک اس پہ چابک مارتا ہے اور وہ کام کرتا چلا جاتا ہے سو واٹ یو نیڈ ہیو از ویژن اور جب آپ ویژن بھی موجود ہوتا ہے اینڈ یو ہیو دا صلاحیت یو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو کمبائنڈ بوتھ دا تھنگس اپ ٹوگیدر یو ہیو ویژن اینڈ ایکشن کمبائنڈ آئی مین ویژن اینڈ ایکشن کمبائنڈ تو آپ جیسے اور آپ میں سے بہت سارے جیسے چیتے نکلتے ہیں اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کال دم چیتاز سو دو کرسنل لائز اپن یو آپ ویژن اینڈ ایکشن کمبائنڈ کر کے چیتا بنائیں گے یا آپ ایک شیخ چلی ہوں گے جو صرف سوچنا جانتا ہے اور ایدھر یو وڈ بی جسٹ اسمال لٹل جیک جو مسٹر جیک ہوں گے جو صرف کام کرنا جانتا ہے لیڈیز اینڈ جنرمن وہ تمام لوگ جو چیتے ہیں جو چیتوں کی طرح جینا جانتے ہیں اسمال میسج کمنگ اپ فار دیم جو ٹائگرز ہیں سو وٹ ریئلی آر ٹائگرز ٹائگرز ہوتے کیا ہیں وٹ آر وٹ آر ریئل چیتا وٹ آر ٹائگرز اور میں نے بات کی کہ ویچ ان ایکشن کیسے کمبائن کیا جائے سو دا ٹائگر ورڈ ہیز فائیو ڈفرنٹ ورڈس ٹی آئی جی ای آر سو لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو وہ گاٹ پینس ریڈی ان فیکٹ لیڈرس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس فرینڈس ہمیشہ اور پینس ریڈی ہوتے ہیں دے کین رائٹ آن اینی تھ
दैट मेक्स अ डिफरेंस तो टी गोज फॉर टैलेंट अब अपना टैलेंट दिखा रही है वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है कुड बी गुड पब्लिक स्पीकिंग कुड बी गुड द वे यू टॉक विद पीपल कुड बी गुड इंजीनियरिंग इफ यू आर कुड बी एनीथिंग यू कैन डू फॉर अदर पीपल अराउंड एज वेल आई इज इंटरेस्ट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग दे आर ड्रिवन यानी कि उनके अंदर एक कुवत होती है सो द टाइगर पार्ट ऑफ आई इज इंटरेस्ट देर इज ऑलवेज अ ड्रिवन पावर इन दम एंड वेन द पावर कम्स अक्रॉस ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली द ड्राइविंग द ड्राइविंग फोर्स कम्स इन योर सेल्फ एज वेल जी G stands for goals. If you can write it down, G stands for goals. यानी कि आपके कुछ ना कुछ aims मौजूद होते हैं. You always have some goals left with yourself. कि हाँ मैंने ये करना है. And I don't mean goals कि मैंने बड़ा होके pilot बनना है और मैंने बड़ा होके doctor बनना है, engineer बनना है. Goal stands for ultimately defining your goals. So we'd like to request all of you. So when you go out today, in fact, just write down on a piece of paper कि आपके ultimate goals क्या हैं. What are those goals that you have for yourself? When you have those goals ready. तो उन गोल्स को लिखिए जब आपके गोल्स मौजूद होंगे दे आर बी ऑलवेज रेडी एंड ई स्टैंड फॉर एंथिजियाजम हमेशा एक कोई ना कोई एनर्जी उनके अंदर स्पार्क मौजूद होता है देर इज ऑलवेज दैट नुमान इन योर सेल्फ देर इज ऑलवेज दैट आयशा अमंग योर फ्रेंड्स देर इज ऑलवेज दैट रमीज एंड सारी अमंग योर सेल्फ कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ कुवत मौजूद होती है दे ऑलवेज वॉन्ट टू हैव दिस एनर्जी विद उनसे बात करना आप पसंद करते हैं सो हैव दैट एनर्जी एंथिजियाजम विद योर सेल्फ एंड फाइनली आर आर रिसोर्सेज कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास रिसोर्सेज मौजूद ना हो तो दैट मीन्स कि यू हैव टू बिल्ड अप अ टीम विद योर सेल्फ कोई ना कुछ आइडियाज बनाने सो सॉल ऑलवेज अबाउट दैट दैट थिंग कंबाइनिंग अप विद दिस टाइगर सो अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या आप टाइगर मौजूद हैं एंड इफ यू आर अ टाइगर और आप सोच रहे हैं कि आप एक टाइगर बनना चाहते हैं जिसके वह हाई फाइव अपने साथ वाले को हाई फाइव कहें और उसे कहें कि येस आई विल बी अ टाइगर वन डे All right, let's do it together. Just give a high five to the person sitting beside you and say, "Yes, I will be a tiger one day." Just like that. All right, ladies and gentlemen. Moving on towards the last part, I just wanted to show you another thing. अब आप वक्त की हमने बात की, हमने कामयाबी की बात की. We asked about how to really, really get the maximum out of time. ये वक्त क्या है? What really time is? I like to show you a small video, and I like to share. In fact, ये क्या चीजें मौजूद हैं? अगर आपने किसी से पूछना है. जब भी आप कहते हैं कि हम अपने हम हमेशा कंप्लेन करते हैं लेकिन यू आर एक्चुअली आस्किंग समबडी अब हाउ द थिंग्स मूव ऑन तो उस शख्स से पूछिए कि जिसको एक साल का फर्क अगर आपने पूछना हो कि एक साल की कितनी अहमियत और अफातियत है तो उस स्टूडेंट से पूछिए वो फेल जस्ट वन एग्जाम रीअपियर इन द एग्जाम उसके एडमिशन यूनिवर्सिटी से छूट जाते हैं अगर आप महीनों की बात करते हैं तो सिर्फ उस माँ से पूछिए वो गिव बर्थ टू अी मेच्योर बेबी और वो एक महीने की क्या अफादियत या अहमियत उसके जहन में होती है तो उससे पूछिए इफ यू वॉन्ट टू आस्क एन इम्पोर्टेंस ऑफ वन वीक सिर्फ जाके उस एडिटर से पूछिए जो किसी वीकली एडिटर होता है और वो एक खबर छोड़ देता है जो शायद उसको स्टोरी शामिल करनी चाहिए थी और किस तरह से उसकी जिंदगी गुजरती है इफ यू वॉन्ट टू आस्क वट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक घंटा एक घंटे की क्या अहमियत है सिर्फ उस शख्स से पूछिए कि जो अपनी बस या ट्रेन छोड़ देता है और वह मंजिल पर देर से पहुंचता है इफ यू जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि एक सेकेंड की क्या अहमियत होती है सिर्फ उस सेकेंड की उस एक्सीडेंट से बचने वाली खातून या मर्द से पूछे कि जिसकी गाड़ी टकराते टकराते बच जाती है इफ यू वॉन्ट टू आस्क वट वन मिली सेकेंड इंपॉर्टेंस एस तो सिर्फ उस शख्स से पूछे जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करता है हंड्रेड मीटर रेस में और चंद मिलीमीटर नाइन पॉइंट एट सेवन एट की बात आती है और वो चंद मिलीमीटर वन हंड्रेड ऑफ अ सेकेंड से वो सेकेंड सिल्वर मेडल पे आता है सो दिस इज वट टाइम इज ऑल अबाउट टाइम इज मनी So that is why I always say, what that yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That is why we call it present. So, ladies and gentlemen, the time is now, right here, right now. Let's watch the video. Imagine there is a bank that credits your account each morning with eighty-six thousand four hundred dollars. It carries over no balance from day to day, and every evening it deletes whatever part of the balance you failed to use during that day. What would you do? Draw out every cent. Each one of us has such a bank. It's called time. Every morning it credits you with 86,400 seconds, and every night it writes off as lost whatever you have failed to invest wisely. It carries over no balance. It allows no overdraft, 
Each day it opens a new account for you. And if you fail to use the day's deposit, the loss is yours. There is no going back. There is no drawing against the tomorrow. You must live in the present on today's deposit, invested in every opportunity. The clock is running. You've got to make the most of today, right here, right now. To realize the value of one year, ask a student who failed a grade. To realize the value of one month, ask a mother who gave birth to a premature baby. To realize the value of one week, ask the editor of a weekly newspaper. To realize the value of one hour, ask a person who just missed a train. To realize the value of one second, Ask a person who narrowly avoided an accident. To realize the value of one millisecond, ask the person who took the silver medal in the Olympics. Time waits for no one. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. All right, ladies and men, आपने सुना right here, right now. आज आपने तारीख रकम की है दैट यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड सक्सेस दैट यू हैव अराइव इन रजा हॉल रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर लीडर्स यूथ फेस्टिवल इनफैक्ट जागो नौजवान ब्रिलियंट I I like to say thumbs up to all the people who have been behind this success story. वो तमाम लोग जिन्होंने सफर का आगाज मेरे साथ कालेबन को चार पांच साल पहले किया था. And I am so happy that even if not around, you people have made history. I cannot take names of everyone, but all of you have made history today while being here. And Jagan Ojwan, I see you people going towards future success as well. और मैं इस बात की आपको guarantee देता हूँ that it's going to be a brilliant future right away coming forward. Ladies and gentlemen, when I come back, and I promise that I'll come back for my nation and my country. Whenever I come back, we're going to have a brilliant success story starting up with you guys. वो तमाम amazing talents से मौजूद हैं and I would like to give few people opportunity today. जो आज मेरी registration मौसूल हुई हैं, I would like to give few people opportunity today. आप में से कुछ लोग select करने हैं who are going to actually make history. And I'd like to select among you. I'd like to take name everyone. Uh, जो मैं चंद नाम लेने वाला हूँ कि जो लोग आज हमारे साथ इस success में शामिल हुए हैं and the success story and this line actually includes every one of you. आप तमाम लोग इनवाइटेड हैं टू ज्वाइन अस इन दिस काविश इस कोशिश कि वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज विद दिस यूथ इन्वॉल्वमेंट एंड इनफैक्ट मैं गालिबन आपसे 6000 माइल्स दूर बैठा हूं लेकिन आई कैन स्टिल फील द वाइब्रेंस द एनर्जी दैट कम्स आउट फॉर योर सेल्फ एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग खड़े होंगे एंड दे विल स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस यकीन आप तमाम लोग एक अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड आई एम श्योर देर इज ब्रिलियंस अमंग यू एज आई जस्ट मेट लेस ब्राउन अ कपल ऑफ डेज बैक इन द कॉन्फ्रेंस इन लंडन एंड ई टोल्ड मी जस्ट वन थिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई कोड इट टू यू गाइस इज ब्रिलियंस इन इन साइड यू एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट ब्रिलियंस यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दमाम उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है यकीन कीजिएगा सक्सेस जस्ट लाइज आउटसाइड योर कम्फर्ट जोन इफ यू रेडी टू गो आउटसाइड योर कम्फर्ट जोन then of course the success is yours so in fact wa high five time once more apne saath wale ko high five kijiye aur usse kahiye ki yes i'll be a tiger one day all right ladies and gentlemen i'm leaving you guys but i'm leaving you with a song ek aise concept ke saath ki yes we will stand up and we will stand up for the champions because aap mein se bahut sare log aise hain ki jo aane wale waqt mein champions banenge and will represent the nation of pakistan as nobody else has ever done so let's pray finally for our nation as well ke mare aane wale waqt mein hamari aane wali sarzameen ko bhi aisa 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 pakistan ko aisa waqt dekhne ko mile jiske baad brilliance automatically uh, comes upon you guys to main is is apne pan is just a small message in fact i like to give you guys and like to leave you इस मैसेज के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो 
So let's have not zawal in among self. Let's have the passion among yourself. And especially, especially, especially for all those people. Because those all who are champions, ladies and gentlemen, let's stand up for the champions.